Hello, 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 teens too. How are you? I hope you're fine. So today we're going to learn about superlative adjectives. Okay, vamos a aprender sobre los adjetivos superlativos. Ya aprendimos sobre los comparativos, que éramos los que eran los que utilizamos para comparar una persona con otra persona o una cosa con otra cosa. Okay. En este caso vamos a hablar de la comparación de una persona o una cosa con un grupo de o cosas. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo voy a decir, mi hermano es más alto que yo. Pero mi papá es el más alto de todos, ¿ok? Entonces, tenemos al principio la comparación. Mi hermano es más alto que yo. Pero mi papá es el más alto de todos. Eso sería el adjetivo superlativo, ¿sí? El más de lo más de lo más, ¿ok? Fíjate que, fíjense, perdón, que entre mi hermano y yo hay una comparación, pero después mi papá... Le gana a todo lo demás. Es el más de lo más. Para que recuerden y se acuerden de identificar comparatives de superlatives. So, vamos a ver cómo, cómo trabajamos con la estructura de los adjetivos en el momento de hablar de un adjetivo superlativo. A ver, ¿se acuerdan que nosotros cuando eh, en, el comparativo, en el comparativo teníamos un adjetivo de una o dos sílabas? Le agregábamos al final del adjetivo la terminación er, ¿sí? Er. En este caso, primero, antes del adjetivo, vamos a escribir la palabra de. Después vamos a escribir el adjetivo y al adjetivo le vamos a agregar la terminación est. ¿Ok? ¿Por qué la palabra de? Porque cuando vi, vieron que yo dije mi papá es el más alto de todos, el más alto de todos, bueno, ese el, ese artículo es el de. Entonces, para los adjetivos que tienen una o dos sílabas, vamos a escribir el de, después escribimos el adjetivo y al adjetivo le agregamos la terminación est, ¿ok? Entonces, por ejemplo, long, que es largo, termina siendo the longest, el más largo, ¿sí? Recuerden que a los adjetivos de dos sílabas que terminaban con Y, lo, le cambiamos la Y por I latina. Y en este caso, luego de la I latina, le vamos a agregar la terminación est. Entonces, happy se convierte en the happiest. ¿Ok? And then, recuerden que a los adjetivos de una sola sílaba que terminaban en vocal y consonante, vocal primero y después consonante, les agregábamos una nueva consonante, le repetíamos la consonante final y luego le agregamos la terminación est. Entonces, fat, que es gordo, se va a convertir en the fattest, ¿ok? El más gordo. Fíjense que fat, fattest, tiene dos t. ¿Ok? So... Now, for the adjectives uh, of three or more syllables, vamos a, eh, vamos a agregarle a, las, a los adjetivos de tres o más sílabas. En vez de hacer la terminación est, vamos a escribir la palabra most antes del adjetivo. Entonces vamos a escribir the most, el más, y el adjetivo. Por ejemplo, beautiful, que tiene más de dos sílabas, tiene tres. Voy a escribir... The most beautiful, la más linda, ¿ok? Bien, recuerdan que en los comparativos habíamos visto que habían tres adjetivos que eran irregulares. Bueno, siguen siendo irregulares también en los superlativos y se escriben de esta manera. Recuerdan que good era bueno y en comparativo lo escribíamos como better, ¿ok? Ahora en los superlativos vamos a escribir The best, ¿ok? El mejor de los mejores. But, que era malo, era worse en comparative y en superlative se transforma en the worst, con la T al final. And then far, que era lejos, que era far, further en comparativo, se transforma en the furthest, ¿ok? So, now I'm going to give you some examples. Okay, so here I got them. The first one says, That is the biggest elephant in the jungle. Ese es el elefante más grande de toda la jungla. Okay. El segundo, fíjense que biggest tiene dos G, porque big termina con vocal consonante, y le agregamos la terminación est y antes la palabra de. 
Después digo, My father is the funniest person I know. Mi papá es la persona más graciosa que conozco. Es la más de la más, ¿ok? Fíjense que funny, que termina con Y, la cambiamos por el latina y le agregamos la terminación est. Y previamente al adjetivo escribimos la palabra de, de ¿ok? De. This chair is the most comfortable in the house, ¿ok? Esta silla es la más cómoda de la casa, ¿ok? Fíjense que comfortable, que tiene más de dos sílabas, tiene tres, con four, cuatro, perdón, eh, contando en vivo y en directo a la Miss. Ok, so comfortable, que tiene cuatro sílabas, eh, se pone con la palabra most. Fíjense que no tiene la terminación est, porque en este caso escribimos la palabra most previamente. The most comfortable, ¿ok? And the last example says, today is the best day ever. Hoy es el mejor día de todos. Ok, fíjense que best era el superlative de good, de bueno. Ok, so that is it, that is all you need to know. If you have any questions about this, please ask them through Google Classroom and uh, see you next time. Bye bye.